jeg ved, at i Sverige har man det sådan, at hvis man, hvis man bliver dømt der, øh, og har en dom, og får en psykisk sygdom, så bliver man det, som man i Sverige kalder henvist til psykiatri. Det vil sige faktisk overført til det psykiatriske regi, og så bliver man behandlet for sin psykiske sygdom der. Og når man så er færdigbehandlet, så bliver man ført tilbage til kriminalforsorgen til afsoning af resten af straffen. Men hvordan det er andre steder i verden, det har jeg ikke fuldstændig styr på. Men, men jeg tænker jo, at man i virkeligheden godt kan bedømme det, vi gør ud fra... Øh, hvad vi godt ved, vi kunne gøre bedre. Og der ved vi jo, at der er mange ting, vi kan gøre bedre i Danmark, og som vi i dag ikke gør. Noget af det, vi, vi i hvert fald skal gøre, det er, at vi skal sikre folk, lige så vel som man skal have behandling for en somatisk sygdom, så skal man også tage folks psykiske sygdomme alvorligt, når de er i kriminalforsorgens regi. Altså, med far for, at det er forkert, så vil jeg sige, jeg tror ikke, at hvis folk de brækker et ben, at man så vil nægte dem at blive behandlet for det, blot fordi de er i fængsel. Men vi ser desværre mange gange, at folk, som har også alvorlige psykiske problemer, faktisk bliver nægtet lægetilsyn og behandling. Jeg tror, at vi i Danmark har det sådan lidt, at psykisk sygdom tager vi ikke helt så alvorligt. Det er selvfølgelig i dag bedre, end det har været tidligere, og det bliver bedre og bedre hver dag hver dag for dag, og heldigvis for det. Men det er ligesom om, at psykisk sygdom tager man ikke på samme måde alvorligt, som man tager somatiske sygdomme alvorligt. Altså, vi kan stadigvæk godt høre også relativt kloge mennesker sige, de kan jo bare tage sig sammen. Det er jo bare noget psykisk. Men, men pointen er jo, at psykisk sygdom er lige så seriøst og skal behandles lige så professionelt som somatiske sygdomme. Og der, der nytter det altså ikke noget at tro, at det går over af sig selv.